kanya, tinatawagan ko po si Brother RJ o si kapatid na RJ mula sa C2 para pamunuan tayo sa panalangin. C3 na po pala siya. Promoted. Joke lang. Kaya RJ? Inilagay ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Panalangin tayo sa ngala ng Ama, Tanganap at ng Espiritu Santo. Ma naming makapangyarihan at mapagmahal. Tinipon mo kami sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo kaming buksan ng aming puso at isipan. At patuloyin mo sa amin ang biyaya sa mga panahong kami nangangailangan. Naway ang pagtitipon namin. Iyayaan mo po kami ng grasya ng pagkikinig upang ang pagtatak kung ginugunita namin ngayon ay maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa ngalan ni Sokristo ang aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung sa una ngayon magpapagano, iba sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Muli isang makasaysayang gabi po at magandang gabi po sa ating lahat. Hindi biro ang naging pananakop ng mga Kastila sa atin. Dahas daw ang dinala sa atin. Yan ang sabi marahil ng ating mga history teacher dati. Pero ngayong pinagdiriwang natin ang 500 years ng Christianity sa bansa, talaga bang walang nadulot na maganda ang pananakop ng Kastila? Magandang pag-usapan. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Marahil kilalang kilala na natin ang ating magiging tagapag at tagapagdalay ng programa ngayon. Pero ako, personally, kilala ko siya kasi talagang idol ko po talaga si Sir. Yeah. Bago po, mas kilalanin pa po natin at lubos pa po natin siyang kilalanin. Muli, tinatawagan ko po si Brother Demi Jan Benosa para ipakilala kung sino mo po ba ang ating speaker for, for this night. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Ano? <laughs> uh, para to introduce for ating speaker, tag- ating tagapagsalita. Yan. Let me do the honor. Yan. Kilala siya sa kanyang pambihirang kaalaman sa kasaysayan. Siya ay isang intelektual, uh, masidhing nagtuturo sa mga mag-aaral ng De La Salle University. Siya ay itinuturing na isang, isa sa mga pinakaaktibo na nagsasalita ng mga makasaysayang paglilibot at kaganapan. At isang pangunahing makasaysayang komentarista sa radyo at telebas- telebisyon sa Pilipinas. Halina at pakinggan natin ang ating tagapagsalita ngayong araw. Uh, I, mean, I mean gabi. Yeah. Huwag na magpatumpig-tumpig pa. It's show time! Let us all welcome Michael Charleston Shaw Briones Chua. Virtual clap naman dyan mga brothers. Yeah. <laughs> makasaysayang uh, gabi po sa ating lahat. Mga brothers, uh, kung may mga bahagi tayo ng kaparean, sandali. Para akong nasa simbahan sa eko. Bawasan natin. Muli, makasaysayang gabi po sa ating lahat. Okay naman ang audio ko, no? Narinig nyo naman. Opo, okay. Marami pong salamat. Uh, una sa lahat, uh, gusto kong pasalamatan ang San Carlos Seminary sapagkat kahit po ako ay isang erehe, ako po ay inyong inanyayahan na magsalita. Nagbibiro lang po ako. Uh, I'm a Protestant Christian, pero uh, ang journey ko kasi, syempre, nauna akong Catholic. And uh, my fascination for the Catholic faith ay naroon na even before I learned to to uh, play toys. So, ang laruan ko nung bata ako ay mga santo. San Lorenzo Ruiz. Yan ang iniipon ko nung bata ako. Ako'y pinanata ng nanay ko sa mahal na po Jesus na Sereno dahil ako ay sakitin. Kaya kahit na po ako ay uh, hindi na po katoliko dahil sa ilang mga bagay na hindi naman dapat nating pag-usapan ay uh, ginagalang ko pa rin ang debusyon. Kaya nga ito nga ang aking sinasabi natin na disertasyon na kinuha kong topic sa aking PhD na uh, I hope na ma- maipanalangin nyo na ako ay ma- ma- makatapos at maisulat ko itong PhD tungkol sa translasyon ng mahal na po Jesus Nazareth. Ano man ang aking mga pananaw ngayong araw na ito, gabing ito, ay pananaw 
ng social science. Pero in a way, ito na rin yung parang masaya ako dahil I rarely talk about my faith. I rarely talk about our common faith in Jesus Christ and how it affected our history. Pero sa gabing ito, uh, masaya ako na may poproklam ako ang pagmamahal ko sa ating mahal na Panginoong Heso Kristo at ang pananampalataya ko sa Kanya. At kung paano, ano, naapektuhan niya ang ating pagsilang bilang isang bansa. Uh, kaya akin na pong sisimulan ang aking uh, pananalita. Limang daan taon ng pananampalataya kay Kristo, isang paglalakbay sa naka, isang pag, uh, paglalayag sa nakaraan. Muli, maraming salamat sa San Carlos Seminary sa pagkakataong ito. Napaka-espesyal ng lecture na ito uh, para sa akin. At uh, kung tutusin, nakakatuwa kasi two weeks ago, ako ay, uh, ako ay inanyayahan naman ng Immaculate Conception uh, se- may, may, ano, uh, Seminary sa Bulacan. So, tapos years before, ako po ay nag-lecture na dyan sa inyong chapel. Diyan na uh, through the lay force tungkol din sa kasaysayan ng uh, papel ng simbahang katoliko sa, pa, sa pagbagsak at uh, pakikibaka laban sa diktatura. So yun po, ang uh, aking lecture ngayon ay tungkol sa kasaysayan. Paano ang binago ng ating kasaysayan, sa, ng, ang ating kasaysayan ng ating pananampalatayang Christian. So kung meron pong may tutulong sa inyo, ang panonood ng mga iba pang video sa kasaysayan, yan po ang aking YouTube. Please subscribe. And po ang Facebook, Instagram, at Twitter. Ang website ko rin po ay nagtataglay ng ilan sa mga bagay na pwede niyong ma- ma- magamit kung kayo man ay interesado sa pag-aaral ng atay. Gusto kong pumunta unang-una sa mga events na nangyari nitong nakarang buwan. Ang mga events na nangyari sa Estados Unidos ay hindi lamang natin nakikita sa Estados Unidos nagkaroon ng isang uh, insurrection. Bakit? Kasi po, divided ng todo ang mga tao. Kumbaga, lahat ng kanilang paniniwala ay nagtutungo na to the extreme left and the extreme right. At nakakalungkot ay eh, bahagi pa dito ang ilan sa mga bahagi natin bilang uh, ilang sa mga kasama nating Kristiyano na nagiging bahagi ng extreme right dahil pinupush naman sila ng extreme left. 'Di ba? Kasi syempre, nandiyan yung mga rightist na racism ang pinapakita. Oh. Pero yung left naman, sobra-sobra naman yung kanilang gusto din. In many ways, bakit mo naman papalitan ng salitang amen kapag nagdadasal ng a-women? Hindi ako sangayon doon. Sapagkat yung amen, wala namang kinalaman yung lala- kung bakit lalaki yan. Alam nyo yan, mga se- seminarista kayo eh. Alam nyo yan, kayo ay nag- nag-aaral ng Latin. Ang uh, amen. Ang amen ba Latin? Hindi ko alam eh. Pero ibig ko sabihin, ano- anong sinasabi natin dito? Amen, a women. Eh magagalit talaga sa iyo yung mga relihiyoso. So itong mga ginagawa nila sa US dahil sa wala nang gustong mag-meet halfway. Lahat eh gusto eh yung gusto nila lang ang masunod. Eh nako-confuse ang marami ta. Dadagdagan mo pa ng fake news. Yan ay nangyayari din dito sa ating bayan. Kung ikaw ay naniniwala kay Duterte, o ikaw ay naniniwala kay Marcos, ang mga dilawan eh, wala nang magandang ginawa. At kung, naniniw- kung ikaw naman ay anti-Duterte o anti-Marcos, kasasabihin mo, walang ginawang maganda si Marcos at si Duterte. E di talagang extreme, away-away sa Facebook ang nangyayari. There is a confusion that is happening in this world. Now, nakakatuwa kasi, There was an interview that I did in 2017 with the rector of the Minor Basilica of the Black Nazarene, si Monsignor Hernando Coronel. And 
I want to I want to go to I, I want to gusto kong i-emphasize yung sinabi niya kasi feeling ko yung faith the role of faith is more important now than ever I think. in 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 reminding us not to go to the extremes secularism diba? the enlightenment yes we need science we need reason but also secularism so much secularism may tinatanggal ka eh doon sa pagkatao ng mga tao when you do not believe anymore in anything ako ay naniniwala that it takes away yung pag-asa mo the hope after this what's next Pag namatay ka, tapos na yun. That's what, what a worthless existence for some people. And so, uh, what I'm saying here is this. No? I will refer to my interview with uh, Monsignor Hernando Cornel. And uh, meron siyang sinasabi tungkol sa ang panahon ng modernong panahon ay parang nagtayo tayo ng isang, ayan, nakatas yung kamay niya. No? Nagtatayo tayo ng isang tore. At parang ihinalintulad niya sa tore ni Babel. O tore ng Babel. Bakit? Kami ni Father Coronel, tinanong ko siya, ano bang kontribusyon ng debusyon natin kay Jesus ang nasareno sa pananampalataya ng mga Pilipino? Ang sabi niya, ang pananampalataya sa mahal na pong Jesus nasareno ng Kiapo ay ang alay handog ng Kiapo sa Pilipino. Bakit? Sapagkat ang tore, hindi ba? That yung tore ng Babel, parang sabi niya, ang tao ay nagtayo ng tore ng Babel tulad sa Biblia. He built philosophy, rationalism, and replaced God with science and reason. Yet despite man's modern pride, naging mas cynical daw tayo. Hindi lamang yon, Ang siyensya ay ginamit sa masama ng ilan. Hindi lang sa tinatawag natin ng mga sandata, kundi kahit sa teknolohiya ngayon, ang Facebook ay ginagamit para mag-away-away ang mga tao. Kaya po, mga kaibigan, ang sinasabi po natin dito ay kumbaga hindi naman magamat maraming biyaya ang siyensya. Hindi natin yan inaalis. Parang marami pa rin ang naghihirap. Marami ang confused. Marami ang hindi alam ang gagawin. Marami pa rin ang lost. Walang kaginawaan. Kaya nga po, sabi niya, yun na nga eh. This is an irony. Noong nagkakonekonekta tayo dahil sa teknolohiya, Mas lalo tayong naguluhan. Look at what happened because we have cell phones. Hindi lang fake news. Yung pirming matutulog ka na lang, may kakausap pa sa'yo. Nagugulo yung mental health mo sa nakikita mo sa FB. O sa mga nangaaway sa'yo minsan. We thought that this is the end of history. Diba sabi ni Francis Fukuyama, yung isang his- ekonomista, that capitalism, itong ginangyayari ngayon sa mundo, this is the end of history. Ito na, yung, ito na yung apex of man. But there is more chaos in the minds of people. And they thought they could defeat God. But despite all this turbulence, even in the Tower of Babel, despite all the chaos, there emerged communities like that of Abraham. And according to Monsi Ding, that amidst the crisis of postmodernism, yung umupunta yung mga tao sa Kiapo para manalangin. Yung nafe-feel nila na parang nandun ang presensya ng Panginoon. 
is the Kiapos humble gift to others. That they feel, they felt the comfort, they felt rejuvenated, they felt excited about life. Pagkatapos nilang magsimba sa Kiapo, patapos na, ihinga nilang sama ng loob nila sa mahal na Panginoon. Kaya po, of course, Kiapo, alam naman natin Kiapo, di ba? Parang, parang ano yan, tindahang bukas sa lahat ng gustong magtinda. Napakagulo. You don't necessarily equate the word oasis with Kiapo. Pero yun yung napapansin ko. Pag nasa Kiapo ang isang deboto, siya ay nakakapagpahinga. There's a feeling na nakakausap niya ang Panginoon. There's a feeling of the divine. Communion with the divine. Nakikita mo doon talaga umiiyak yung mga tao. Alam niyo yun? That's why, if you're going to look at it, kahit yung Kiapo Church, dahil ngayon, pandemic, yung Facebook page ng Kiapo Church, Monsi Ding in 2017 called it the phenomenon. In 2017, bakit? Eh kahit yung mga UFW sa Arab countries, kung saan bawal magsimba ang mga katoliko, bawal ngang maglabas ng rosaryo, bawal maglabas ng imahen ng senyor, ano nangyayari? Nakakatuwa. Sapagkat sa Facebook lang, nakakapanood sila ng misa ng Kiapo. Kaya nga sinasabi ni na Monsignor Dingda. Pag may, hindi lahat ng nakalagay na letra sa Kiapo Church FB ay Pilipino. Lahat ng graphics. Bakit? Para kapag nahuli ka ng amo mo, hindi maintindihan kasi Pilipino. Huh? And according to my friend Alfred Quinones ng Kiapo Church Facebook Live streaming, sa buong January nitong nakarang buwan, umabot ng 43,450,000 views ang kanilang mass, masses. And 49,000 engagements yung comment, for, sorry, 49 million engagements yung mga prayer requests at mga amin. So, hindi totoo na ang pandemic ay inilayo tayo sa, sa, sa kagustuhan nating sumamba. ba? Diba? So, yun ang punto ko mga kaibigan. Ang punto talaga dito ay kailangan ng tao ang kanyang pananampalataya. Yan ang pag-aasa niya. In fact, kinilala yan ni, ni Karl Marx. Ah, ah talaga? Karl Marx? Huh? Karl Marx? Eh, hindi ba komunista yun? Kinilala yan ni Karl Marx. Alam nyo. Yung, uh, lim- meron siyang, ano eh, meron siyang Uh, quotation na lagi nating binabanggit. Religion is the opium of the people. Apian. Apian sa Tagalog. Adik-adik. No? Ang relihiyon ang nagpapaadik sa mga tao para makalimutan yung totoong sitwasyon nila. Now, Karl Marx wanted to dismantle religion. Because he felt that when he already establishes the communist system, where every the whole society is perfectly working, people do not need religion anymore. Why? Because supposedly there will be no more suffering. Because apparently Karl Marx, in the in if you put it in the context, yung kanyang gustong sabihin ay ito palang buo ang sinasabi niya. Religious suffering is at one and the same time the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of the people. So he dreams of a society where there's no more oppression. You don't need religion. But oppression will never end. 
The world is never, will never be perfect until the Lord comes back. And so we need our faith. And that is where I'm going to start the premise of the talk. We Filipinos, in many ways, are a resilient people. Tayo po, mga padres, mga brothers, ay matatag sapagkat meron tayo ng paniniwala natin na Christian. Ipagpatawad nyo lang kasi medyo erehe nga yung aking pagpapaliwanag dito. Ipapakita ko sa inyo ang kasaysayan ng Kristyanismo, hindi sa mga facts na dates na sunod-sunod, hindi po. Ipapakita ko po sa inyo to sa pamamagitan ng transformasyong kultural. Paano natin tinanggap ang katolisismo? Bakit nandali natin natanggap? Uto-uto ba ang mga Pilipino? Para tanggapin natin ang katolisismo. Huh? So, ito'y, ito ay paliwanag ng social science. At uh, hindi ho teore, te, ano, theological. Ipapaubaya e, e, ko po sa inyo ang teolohiya. Huh? Kung ito man ay masama o mabuti. Hindi po yun ang magiging paksa. Ipapakita ko sa inyo, paano natin tinanggap ang pananampalataya nito sa ating mahal na Panginoong Yeso Kristo. Of course, alam natin ang Panginoong Yeso Kristo ay nabuhay bilang isang hudyo no? 2,000 years ago at uh, namatay siya sa krus at uh, nabuhay na maguli. Alam na natin yan. Umalat, kinalat ni San Pablo patungo sa Roma ang ating pananampalataya at in many ways naging Europeo ang pananampalataya ito. At kaya yung mga Kastila diba, after many years after 1,500 years dinala naman yan sa Islas Pilipinas. Pero pag sa history books nakakatuwa. Pakinikwento natin ito parang ang dating ututo yung mga Pilipino ututo bakit? Tinanggap lang natin yung pananampaltayang katoliko. And in fact, ginawa tayong katoliko ng mga Kastila. Oh? Ginawa tayong katoliko. Yan ang ating ano. Na parang wala tayong agency. Parang utu-utong mga Pinoy. Parang hindi natin pinili. Diba? Now, nabanggit kanina na Tinuturo ng mga teacher natin na masama yung ilan sa pangyayari noong panahon ng Espanyol. Totoo! Di naman natin dinideny yun eh. Oh. Alam natin na in many ways, sinakop tayo dahil sa ngalan ng ating pananampalataya. Diba? Kapag ang isang conquistador ay nananakop ng isang lugar, Diba? Sasabihin niya, sa ngala ng hari, ng is- itatarak yung krus eh. Doon sa lupa. Atarak yung krus. Tapos, sa ngala ng hari ng Espanya, oh, ay kiniklaim natin ang lupang ito. At ang hari ng Espanya, saan nanggagaling ang kapangyarihan niya? Nanggaling ang kapangyarihan niya sa Papa. Alam natin to. Di ba nagkaroon ng papal bull? Yung bula? Hindi bullshit. Ay, sorry. Sorry, Father. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Papal bull. O, bula, yung intercetera. Diba? Inati yung mundo sa dalawa. Tapos, di nag yung mga Portugues, ay yung mga Castile. Ah, tama, yung mga Portugues. Kaya, nagkaroon ng Treaty of Tordesillas. Diba? In short, ang kolonyalismo ay may basbas ng papa. At saka itong papa na ito, alam nyo na to kilala nyo to eh. Si Alejandro Sexto ito eh. Si Alejandro Sexto na mahilig sa sexto. Ah, sorry. Sa sa mga ano. Meron siyang hindi masama ang kanyang, hindi maganda ang kanyang record. Alam niyo ito. Oh? Now, hindi din natin tinatago yan. Sabi nga ni, sino nga ba ito? Itong author ng mga aklat tungkol sa Romano-Katoliko sa Pilipinas. Ano? Ito, yung talk ko, nandito sa aklat na ito. Kasi ako yung gumawa ng foreword. Ito yung, itong lecture ko, ito yung foreword ng aklat na ito na 500 years Roman Catholic ni Jose Mario Bautista Maximiano. Eh, ito yung isang aklat niya. 
the church can handle the truth. Why? Eh, yung Santo Papa nga eh. Si St. John Paul II eh, inamin niya sa Velvet Mass niya nung Jubilee year. Yung ibang obispo, nagtampo pa kay Pope St. John Paul II, sabi nila, it year, 2,000 years of Christianity and, and, and Jesus Christ, why are we, we should be celebrating? Hindi, sabi ni Pope John Paul II, we will say sorry for the transgressions of the personnel of the church for the past 2,000 years. Diba? Kita mo yan. We forgive and we ask forgiveness. We are asking pardon for the divisions among Christians. For the use of violence that some have committed in the service of truth. Ang bigat. Ang bigat. Including colonialism. How religion was used for colonial uh, ends of the colonial power. But, problem is, hindi lang naman yun ng bahagi ng kwento. Diba? Sabi nga ng eraser heads, huh? there are B-sides to every story. Huh? And the story had just begun. Hey, kabay. It's alright. Sige po. So, let's begin the story. Uh, this is St. Christopher, San Cristobal, in the church in Paite, Laguna. <laughs> now, in St. Christopher, uh, ulang sa linis sa Paite, sabi nila. Linisin natin ang uh, St. Christopher na ito. So, tinanggal nila yung kakoy. Na painting do sa wall. Ang laki niya, malaki. Alam nyo, nung tinanggal yung painting, may nakitang painting mismo sa likod nung painting na yon na nasa wall mismo ng San Cristobal. Ano sinasabi dyan? Ang feeling ko, pinapakita dito mga padres at mga hermanos, ay yung yung unang nagpaint ng St. Christopher, ito ay ano lang eh, say, um, hypothesis. Pilipino, nung kinweto sa kanya yung pananampalataya sa mga santo, sa ating mahal na Panginoong Iso Kristo na buhat-buhat ni San Cristobal, ang kanyang worldview, the way he understood it, is in the Filipino viewpoint. But he accepted the faith and sees it in the Filipino way. Eh siguro yung sumunod na pare, di niya like na bakit mukhang Pinoy yung San Cristobal? Mukhang magsasakang Pilipino? Eh, pinalpalitan niya kay dance ng isang painting na tisoy yung San Cristobal. Tisoy. Kasi lahat ng, di ba, lahat ng santong makikita mo sa simbahan, maputi, tisoy. Matangos ang ilo. O kasi mga chino yung gumawa. Kaya maputi, ivory. Oh. So, look at this. Uh, pag-aangkin happen. That means, in short, we accepted the faith. We claimed it as our own. This is not Spanish Catholicism anymore. This is our Catholicism. This is our faith. Ganyan talaga yung mangyayari. Dyan. So, paano nangyari yun? Okay. Nung binigay 500 years ago, the sa first baptism, April 14, 1521, Kasi diba dumating dito si Magellan on March 16, 1521 when Philippines was discovered by Magellan. Eh, ito naman, pumunta siya sa Cebu, binaptize yung 800 people kasi si Raja Humabon talagang natouch sa kwento ng ating mahal na Panginoong Esokristo. 
So, binigay ngayon ni Magellan, actually, hiningi niya tayo ni, ni Reyna Kuhana, yung, yung uon ng Batang Jesus. Ngayon, yung Batang Jesus, eventually, di ba yung Santo Nino de Cebu, anong ginawa? Napakinggan na nila ang kwento ng mala Panginoong Kristo, pero syempre, dahil pinalis nila si na Magellan afterwards, walang follow-up. Walang follow-up. So, paano nila pinraktis yung pagsamba nila sa Nino Jesus? Eh, simple. Di ba? Uh, pero bago natin puntahan yun, puntahan muna natin yung paniniwala nila. Ano yung dinat na ni Magellan na paniniwala natin? Uh, nabanggit na ito sa ilang mga pag-aaral ninyo, malamang. Ito yung animism. Ah, hindi po yan pagsamba sa hayop. Ano? Hindi animalism yan. Animism, hindi animalism. Huh? <laughs> animism, which is the uh, pagkilala sa mga spirito. Now, I would like to clarify also that anthropologists are now saying that we were, Filipinos are actually monotheists rather than polytheists. Kasi yung anito is a spirit, hindi siya Diyos. Ang Diyos ay ang bathala, which, is rep- which, is, which was represented by the sun. So, isang Diyos natin, maraming spirito. Isa tayo dun sa spirito eh. Dun sa anito. Sa anito is a human being. Pero ang Diyos, isa, bathala. And Piga Feta recorded how they called the, the, the Lord, the Father, Abba. Abba. Parang, whoa. Dancing, Uy, nagbibiro lang ako. Aba, pa, parang ganun din sa Ebreo. Huh? Mama, at Waterloo, Napoleon did surrender. Okay. Ano yung batay ang paniniwala ng ating mga ninuno? Simple lamang po. Ano? Um, uh, kinakabahan ako. <laughs> Patensya na kayo. Kaya po ako nagbibibo kasi ang mga padres, malaki ho yung paggalang ko sa inyo at saka mga hermanos. Uh, kinakabahan talaga ako kaya ho ako nagbibibo. Pasensya na ho kayo sa aking pagbibibo. Tingnan nyo ito mga kaibigan. Itong ninuno natin, naniniwala, na may dalawang component ang tao. Yung panlabas, yung katawan, at yung panloob ay yung dalawang ay yun yung nagbibigay sa kanya ng pagkatao. Dalawa rin po yung component ng pagkatao ito, ng panloob. Isa ay ang ginhawa, at ang ginhawa po ang life force na nakalagay sa ating atay. Yung ginhawa na yun, para putulin mo, susuntukin mo. Kaya di ba yung mga butangero, inaaperkat yung stomach. Para mawala yung ginhawa, maputol yung ginhawa. That life force animates the good life. Kaginhawahan. Sabi ni Gat Dr. Sius Salazar. No? Na may kinalaman yan sa health, good health, peace of mind, no? yung hirap sa buhay, aliw sa buhay. No? Uh, yan ang ano, yan ang kaginhawahan. So, yung ginhawa na yun, na-animate yun, Kapag ka mabuti ang connected na life force na nasa utak naman. So, ginawa nasa atay, yung utak nandun yung tinatawag na kaluluwa. At yung kaluluwa, para guminhawa ang tao, kailangan mabuti ang kaluluwa. Pag mabuti ang kaluluwa ng tao, may alignment yan. Ang alignment niya sa langit ay nakatuwid. Kaya ang tawag sa kanya, matuwid na kaluluwa. Pag masama kang tao, ang kaluluwa mo ay paganyan ng hindi nakatuwid. Kaya tawag sa'yo, halang ang kaluluwa. So yan ang mga terminolohiya ng mga ninuno natin. Matuwid na kaluluwa, may ginhawa ka. Halang ang kaluluwa mo, wala kang ginhawa. Okay? Therefore, kailangan mabuti kang tao para guminhawa ka. At kailangan mapanatili mo ang kaluluwa mo. Bakit? Kasi kapag natutulog ka, lumalabas yung kaluluwa mo sa mga butas ng mata mo at sa dulo ng daliri at paa. 
ng kamayapa. So lumalabas yung kaluluwa mo kasi kapag ka, kailangan makapasok ulit yan pa, bago ka magising. Kasi kapag ka, ang kaluluwa mo, nawala yung orientation niya, nakakasakit ka. At yun ang tawag doon, nausog ang kaluluwa. Kaya yung bata, pag nagkasakit, nausog. Pag eh, si malaki, malakas, ang, isang, malakas ang yung gahum, di ba? Yung bata, naapektuhan mo yung kaluluwa niya, gagalaw yun. Kaya nausog mo siya, kaya siya nagkasakit. Kaya ano, naging kristyano yun eventually, nilalawayan mo, pakrus. Kaya ganunin mo, tas gaganunin mo. O, para bumalik yung kaluluwa niya. Para rin maingatan na hindi mapasok ng masamang kaluluwa ang mga butas ng mukha mo at ang mga kamay at paa mo, nagsusot ka ng mga ginto. Umiilaw yan eh. Umiilaw, bling bling. Bling bling. Hey, what's up, man? Shit. No? Bling bling. So, yung bling bling, para yung mga ninuno natin, yung mga kaluluwa, yung mga masasamang kaluluwa, hindi pumasok sa kaluluwa mo. Kaya sila may mga ganito. Ang tawag nila dyan, anting-anting. Proteksyon para maging mabuti ang kaluluwa mo. Sot-sot nila yan, ginto. Diba? Bu- bu- ano, bulawan, ang tawag nila, bulawan, ginto. O kahit sa mga death mask, nilalagay nila yan para hindi, ma- ma- hindi maging zombie yung nagbibiro lang ako. Hindi pasukin ng masamang kaluluwa yung uh, ano mo, yung, yung patay. Diba? Kaya nga, feeling ko, ka- kaugnay yun yung naglalagay ng bulak sa ilong. Di ba kapag sa ano, patay, naglalagay ka ng bulak sa ilong kasi papasukin. Baka yung asumang eh, gawin kang puno ng saging. Mga paniniwalang Pilipino. Kaya tingnan nyo yung masamang kaluluwa, gusto nang pumasok. Hindi makapasok. Malungkot. Bakit? Eh kasi may ginto eh. Nakita nyo yan? Hmm. So, ayun po. No? Now, the point is, ladies and gentlemen, ganito lang, simple lang. Pag matuwid ang kaluluwa mo, giginhawa ang buhay mo. Huh? Pag mabuting tao ka, giginhawa ka. Okay, now. Paano mo ipapakita yung mabuting kalooban mo? E di ituring mong kapatid ang kapwa mo. Doon pumapasok yung konsepto ng sandugo bilang pagbubuo ng bayan. Ang isang barangay at ang isang barangay o pamayanan, pag gusto nilang magsama, yung mga dato nila ay mag sa sandugo. Dito yan sa... Hindi yan dito. Las-las yun, las-las. Patay ka dyan. Dito yan sa... Magsusugat ng konti dito sa may dibdib ng konti. Lalagyan ng, ng ano, no? Ng dugo. Lalagay sa alak. Inumin. Dahil kayo'y magkakapatid na. Isang dugo. Magkakapatid. So, ibig sabihin, sa bayan na yun, dahil nabuo na yung bayan, isang pamayan, isang pamayan, pamayanan, Nagbuo yung mga dato, naging bayan. Ang batayan ng pagbubuo ng bayan ay pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Maging mabuti ang kalooban mo sa kapwa mo. Maging mabuti ka sa kapwa. Yan ang mga paniniwala ng ating mga ninuno. Huh? Pinakita nga nila sa mga Kastila yan, kaya nga nakipagsandugo si na Radja, Radja Humabon eh, kay Magellan. Eh. Dahil naniniwala sila yung mga kay yung mga Espanyol, kapatid natin yung mga yan. Pinatay lang naman natin sila nung nakikialam na sila sa atin eh. Pero habang okay pa sila, tinrato natin sila ng mabuti. In fact, dapat patay na sila eh. Gutom na gutom na sila nung sila'y binigyan ng pagkain ng mga tagagiwan on March 18, 1521. Pinakita natin yung humanity sa kanila. Kaya sila nakakain, kaya sila na rejuvenate. Now, Going back to the lecture, pag namatay ang kaluluwa, ito'y sumasakay sa bangka kasi maritime culture tayo. Yan ang kanilang paniniwala. Kaya kung makikita mo, ang mga bangkay, nilalagay sa bangka. Kaya nga baka magkaugnay na salita yung bangkay-bangka. O kaya yan, may mga boat coffin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil nagpapakita na iisa ang ating kultura, yung maritime culture. O? And when you look closely, look closely, may kaluluwa din eh. Ilan ba yung kaluluwa dito? May kaluluwa din ng nature kasi doon bumabalik yung anito. Pag namatay ka, pupunta yung anito mo sa kabilang buhay sa pamamagitan ng bangka, pero babalik yan sa kalikasan. No? Kasi halimbawa, sa manunggul jar, sa representasyon ng kaluluwa, 
na nasa bangka. Hindi lang dalawa ang kaluluwa, tatlo ang kaluluwa. Tatlo. Bakit? E yung bangka may kaluluwa eh. Yung bangka may kaluluwa, kaya gumagalang tayo sa nature nung unang panahon. Kasi ang bangka ay, ang bagay ay may kaluluwa. Ang bagay ay may kapangyarihan. Ang bagay ay may kapangyarihan. O, oh, ngayon. Ano yung sinasabi ng mga eksperto? Simple lang. Bakit madali nating natanggap yung katolisismo? Eh kasi, nung kinuwento yung pananampalatayang katoliko sa atin, nakita natin yung template ng pananampalataya natin. Bakit? Sino ba yung anito? Yun yung nung unang panahon na buhay na binabantayan ka ngayon. At anong representasyon yan? Yung anito na ahoy. O, oh, eh santo. Ano ba yung santo? Di ba yan din ay namatay na unang nabuhay sa atin, namatay. Nilalapitan natin yun. Dinadasalan natin kasi sila yung malapit kay Lord dahil na kay Lord na sila ngayon. So, pareho yung konteksto. Pareho yung konsepto. So, in a way, what we did with our practices is that we claimed Catholicism as our own because we saw our culture in it. Now, you can always say that this is a purification of what we used to have. No problem. That's a theological viewpoint. Pero napakaganda ng mensahe nito. Kasi hindi na pwede sabihin ng mga kumakalaban sa atin, na uto ang mga Pilipino at inutulang ng mga Kastila ang mga Pilipino para maging Katoliko. That's not true. We accepted the faith. At yung mga anting-anting, yun yung eventually naging turing natin sa mga rosaryo, sa mga simbolo ng ng krus, diba? ng Santo Nino. Eh, parang yan din yung ginagawa natin doon sa San Benito eh. Di ba alam niyo San Benito? Tsaka yung mga palaspas. O bukas ha, Ash Wednesday. Di ba? Napakaganda naman ng timing ng ating lecture. O, sinusunog yung mga palaspas. Yung mga palaspas ginagawang pang taboy ng demonyo. O. Now, so yung araw is represented by the Bathala. Naging anting-anting yan na symbol. And eventually, di ba, pinalitan niya nung triangulo na may mata na ginamit din ng katolisismo. Galing sa ihito. Yung simbolismo ng all-knowing, all-seeing God, omniscient tsaka omnipresent. Eh, ano naman yung kinalaman niyan sa watawat ng Pilipinas eh? Bakit may picture ka ng watawat dyan? Yung titignan mo, inano lang yan eh. Inilagay ng mga bayani natin yung triangle na yan between bathala, mata, nilagay mo yung dating simbolo ng araw. Yan na yun eh. Oo. Oh. Eh yan ang pagbasa ng mga millenarian groups tungkol sa ating bandila na yung bandila natin, ang representasyon ng araw, ay ang, pang, ang, ay ang mahal na Diyos. Oh? So, bakit natin, bakit ganun, weirdo ang mga Pilipino? Weirdo. Bakit? E eh, pinupunas-punasan yung santo. Bakit yung nasa Reno gustong punas-punasan? Yung santo entiero gustong punas-punasan? Ano bang napapala nila dyan? Sabi nila, gagaling! Lalakas! Oh. hindi lang naman sa atin yan ah. <laughs> eh, may holy relics. O may first class relic. May second class relic. Di ba? Pero tignan yung mabuti ito. Bakit natin, bakit tayo nagpupuna sa panyo? Sa mga poon? Sa every good Friday, sa Magdalena Laguna, Meron tinatawag na tinyeblas. Alam nyo na ito eh. Mas alam nyo pa ito kaysa sa akin. Pag alas tres ng hapon, uh, sa anibersaryo ng kamatayan ng ating mahal na Panginoong Iso Kristo, binababasa sa krus. Uh, yung, yung ano yun eh, flappable. Yung kamay niya pwedeng mag... 
ano yung fold. Nagiging siyang santo entiero o dead Christ. At pinupunasan yun ng mga plot. Bakit? Eh kasi, pag pinunasan ng plot, nagiging ano, powerful yung plot yung kapangyarihan ng senior lumalapit dun lumilipat dun sa ano kanyo kaya nakagagaling ang tawag sa ibang lugar diyan may potensya oh potensya oh now sa Magdalena Laguna pinauusukan yung santo entiero bakit pinauusukan di ba eh kasi noong unang panahon yung mga patay na ipugaw cordillerans Pinapausukan yun pagkamatay. Inuupo siya parang yung manunggul jar, ganun. Yung, ano tawag doon? Fetal position. Inuupo sa chair, pinausukan. Tapos yung huling pawis ng katawan ng tao pag pinausukan, lumalabas. Tapos pupunasan yun ng mga ipugaw, yung pupunasan ng ipugaw, yung mga patay. Tapos ipupunas sila sa sarili nila yun. Kakatwa, di ba? Kakatwa. Ano yun? Weird. Pero ginagawa nila, nililipat nila yung potensya o kapangyarihan ng tao sa kanilang sabi. O? Nakagagaling. Now, so, yun ang ano, yun ang naniniwala sila na may kapangyarihan na natatransfer mula sa senior na nakagagaling. Eh, pwede mong pagtawanan yan. Pwede mong pagtawanan. Napaka, walang theology yan. Pero alam niyo yung gusto ko, yung attitude ni Monsignor Clemente Ignacio. Ang sabi niya, huwag natin pagtawanan ng deboto pagka nagpupunas ng panyo o gustong lumapit sa Nazareno. Dahil yan ay parang yung faith nung babae na pitong taong dinudugo. Ang sabi niya, Hawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon. Gagaling ako. At hindi ba napil ng Panginoon yun? Nung hinawakan niya yung laylayan ng damit. Ha? Huh? Ano yun? Nabawasan yung aking kapangyarihan. O, tapos nakita niya yung mata. Yung, yung faith ang mahalaga. Kaya kung titignan mong mabuti, bakit bakit gustong-gusto natin yung poong Jesus na sa Reno? Pag tinignan mo, hindi naman kagandahan yung itsura. Hindi kagandahan ang itsura. At may itim. Di ba sanay tayo sa maputi? Alam mo yung paliwanag ng ilan sa mga eksperto dyan? Ay dahil eto ang poong Jesus na sa Reno. Hari, ha? Ah? Hari. Bakit? Nakita niyo yung tres potensya? Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ang simbolismo. Naka-gown. Maganda ang suot. Naka-belt. In full regalia. Pero naka, naka, nagbubuat ng krus. Diyos ito. Pero naghihirap. At pinapangit tulad ng sinabi ng propeta Isayas kung di ako nagkakamali. Ang anak ng Diyos ay papapangitin dahil pahihirapan siya ng tao. Ito ang isang Panginoon na nakakaintindi ng aking pagkatao. Ito ang Panginoon na nakakaintindi pag ako'y nadadapa. Ito ang Panginoon na nakakaintindi pag ako'y nalulungkot. Malungkot ang buhay sa Pilipinas. Madaming pagsubok, maraming bagyo, maraming sakuna. Maraming pagtutulongges na ginagawa ng mga leader natin. Pero naiintindihan ako ng aking Panginoon. At ito ang mahalaga dyan. Alam natin na hindi yan ang katapusan ng kwento. Dahil pagkatapos niyang mamatay at maghirap, mabubuhay siyang magulit. Yan ang pag-asa ng bawat Pilipino. Some people are saying, why are we so... Uh, mga theologians, why is the Filipino so... Uh, obsessed with the suffering Christ? 
It is because Filipinos are desperate. Filipinos are suffering. Oh yes, possible. Pero alam naman natin lahat kung, kasi di ba sa, sa US tsaka sa West, Happy Easter. Happy Easter. Sabi nila, eh Good Friday, yung Pinoy, Good Friday ang focus natin, hindi Easter. Yes, walang masama doon to focus on the suffering Christ. We are all suffering eh. But we all know the ending after three days eh. Jesus will be victorious. <laughs> That's the hope of every Filipino who clings to Christ. Is that there is a hope for resurrection. Now, if you look at how people, our ancestors, had their festivals, we also appropriated Jesus and celebrated it our way. Now, of course, the Sinulog Festival, all of that is, you know, commercialized 1980s, the Payas Festival and all of that. But the roots, yung roots nung practices, like the Sulog Dance, yung pagbibigay ng alay bilang pasasalamat sa pag-aani at iba pa, that those, those traditions goes back to our ancestors, passed on from one generation to another. And when we accepted Christ, there is no way, there is no, not, no, no, no other way we know how to thank Him. But through these expressions that we have had before. Diba? So, napakaganda. Now, of course, naghalo pa yan. Ha? People in the mountains, for example, they resisted the Spanish colonialism, but they took the faith. People in the mountains, huh? they took the faith of the Christians and brought it to the mountains. That's why you still have churches that are not Catholic in the mountains. We call them millenarian groups. Oh? Eh, hinalo pa nila si Gat Dr. Jose Rizal, kaya parang Rizal becomes the reincarnation of Jesus. Paniniwala na nila yun. Oh? But... What I'm saying here is, this is part of the continuation of the story. Now, remember we used to we used to worship in caves because we believe that the Anito goes back to the mountains. Huh? And in Banahaw, and we used to bury also in caves. In Tabon Cave, we found the Manunggun Jar. In Ayub Cave, we found the, the Maitung Jars. These are burial jars. Huh? Now, we, we, we also saw that the coffins in Ifugao, uh, sorry, in, in Kabayan and in, in what's that? Sigada, Sigada, you know, Sigada, people speak English there. You know, in Sigada, they have, you know, uh, coffins in the, in the caves. Now, I tell you something. You know, even there were pamumuestos that were happening even today in the mountains of Banahaw. May puesto for Virgin Mary, for Jesus. No, They go to the mountains to, to bathe like John the Baptist. You clean your soul and then you go to the mountains. To... Ganyan yung mga ninuno natin. Naghalo na. Yung Christian, saka yung, yung, pagsa, yung pagsamba sa loob ng kabundukan at mga kweba. Now, what what did our what what happened you know, with our faith the way we build churches and look at this the way we build churches are different from the way Spaniards built their churches in Mexico or the way the Spaniards built their churches in Spain iba yung bahok ng hindi yung Tarzan and Barok iba po yun ano? iba yung bahok ng Europa sa bahok ng Pilipino Bakit? Tignan yung disenyo nitong Hawaii Church. Una, pag lumindol, nakahiwala yung belfry. We call this earthquake baroque. So this is like earthquake resistant church architecture. Meron pang bull, ano yan, buttresses. But the important thing to look here is, look at the design. 
Actually, pag nakita mo yung mga churches natin sa Pilipinas, para siyang bundok. Kasi doon tayo unang sumasamba noon eh. So, what I what we believe, anthropologists like Zio Salazar and I myself believe, is that the churches were made to look like the mountains where we used to worship. And the caves where we used to worship. Because when you go inside the church, you see, you see them, the tombs that have the Deo Optimo Maximo, which is to the greatest and best God, which used to be their RIP. And the SLN, you know the SLN? Sa lagnat na matay. Ah, sorry, no, sa sumalangit na wa. So, yun, no? Look at this, the church in, so this is Pauay Church. It looks like Burubudur or Angkor Wat or yung Siam Rep. Niyam! It's a Southeast Asian design. And look at the church in Miagao, Iloilo. Look at the tropical, look at the kagwapuhan of that guy. It's like very young and very payat. What happened? No, sorry. Uh, this is the focus, no? Uh, this is the church. Tropical lang fruits ang mga design. So, even the architecture of the church became Filipino. And, you know, in our old culture, you have the leaders as the babaylan or the katalonan or the baki, mumbaki. There are three roles according to Zeus Salazar. The babaylan speaks to the anitos through their trances. Umalis yung kaluluwa niya tapos nagtatrans siya. Kalag ang tawag nila sa trans. Kalag. Kalag is also kaluluwa. In Bisaya. Kalag. And then of course, manggagamot. nag study ng mga lamang. Gamot yung mga katalonan. Sila yung doctors. Yun yung doctors ng community. Doctors. Huh? And tagakwento ng epiko. Bakit? Pag nagkwento ng epiko, nagchant ang babayla, nabubuo ang bayan kasi isa yung kanilang kwento. Now, of course, if you're going to want to introduce a new religion to the people, you have to replace the babaylan. And who replaced the babaylanes? In the new order. Diba? You! Why? It's that same three roles. Bakit po sinasabing taga ba makita ng Diyos at ng mga tao ang pare? Eh hindi ba kapag ka pare ay nagmisa? Ano ba yung pinaka-essence nung liturgy of the Eucharist? Eh pinapababa natin ang Panginoong Jesus muli sa katawan, sa, sa tinapay at sa alak at ang tinapay at alak ay nagiging aktual na katawan at dugo ni Kristo. na tinatanggap ng mga tao. Alam nyo ba na ang mga pile noong unang panahon ay nag-aral ng mga halamang gamot? Kasi sila lang ang doktor sa isang pueblo. Kaya nga si Father Manuel Blanco sinulat yung Flora de Filipinas. Kasi yung mga botaniko, mga pile. At yung pangatlo, sino na ba yung bagong bayani ng epiko? Ang mahal na Panginoong Isokristo. Ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ay pinag-iisa tayo bilang komunidad ng mga Kristiyano. So, tatlo ang apel ng babaylan pinalitan ng pari. Kayo ang bagong babaylan ng bayan. Ano? At, syempre, yung mga chant, di ba? Yung mga chant, yung mga epiko, ang bagong bayani ng epiko, ang Panginoong Yesu Kristo. So gagawan mo rin siya ng epiko. ba? Kaya, yung mga babaylan, napalitan ng mga manang na nagsas- nagbabasa ng pasyon. Diba? Maglit lang ang aray dito. Ako yun yung paitulunan. Ang bigat. Ang bigat. Dami na 
patung. Sorry. Okay, so. Ah, pagod ako. Oh. Oh, Dios sa kalangitan. Ari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, mabait lubhang maalam at puno ng karunungan. Ikaw ang amang tibubos ng nangungulilang lubos. Amang di matapos-tapos, maawait, mapagkupkup, sa taong lupa't alabo. Ang passion singer ako nung bata ko, kala ninyo. Anyway, So yun, yung kita nyo, the way that we sing the passion is actually the babaylan chanting the epics. Oh? Ganon yun. So, yan ang makikita natin dyan, mga kaibigan. We accepted the faith because it reflected who we are as a people. As a culture. Yet the love of Filipinos for God and Jesus are real. Historians pointed out to the gospel story of God sacrificing his only begotten son to spread light. Then suffered darkness and death and be resurrected in the light of glory once again. Uh, ang ating mahal na Panginoon ay nabuhay, naghasik ng kaliwanagan, nagturo, namatay, nagkaroon ng kadiliman, at nabuhay na maguli. Sa aklat ni Reynaldo Ileto, yan yung narrative ng liwanag, dilim, liwanag. Sabi ni Reynaldo Ileto, yan ang nag-inspire. E dito, huwag niya itong pagtawanan, ano? Kasi... Si Bishop Ambo eh, kinonfirm ito sa kanyang FB post nung January. Nung natuwa tuloy ako, no? Ah, doon December, nung simbang gabi. Ayan. So si Reynaldo Ileto sinulat niya yung Passion and Revolution. Na sinabi niya, yung narrative of light, darkness, light, ganun din nakita ng bayan ang kanyang kwento. No? Liwanag, dilim, liwanag. Kasi ang, ang kwento ng mga prile at ang mga Kastila in general, ah, kayo naman na Pilipino. Bago kayo dumating, bago kami dumating, kayo ay manabobo. Kayo ay manawalan kultura. Pero nung kami ay dumating, binigyan namin kayo ng mabarilyosa sivilisasyon espanyola. Bipartite view of history. Sabi ni Seyo Salazar, ang mga propagandista, tinuro sa atin, tripartite view, na kakibat ng liwanag, dilim liwanag, kung titignan mo. So, people said, ah, yung religion yan ang nagpapahirap sa Pilipino. Kasi hindi kumikilos ang Pilipino dahil Diyos lang ang kanyang sinasaligan. Pag sumasalig siya sa Diyos, tamad siya. Nagihintay lang siya ng biyaya. Alam mo, I'm sorry to say, parang insulto yung ganung analysis eh. Pero parang ang analysis na dahil sa faith niya, nagiging tamad ang tao, napaka, dahil, di ba sabi nila, katolikong bansa kasi tayo, parang sa Latin America, kaya mahirap pa rin daw ang Pilipinas. Excuse me? Excuse me? Ang hindi sinisisi yung sistema ng politikal. Bakit yung relihiyon ang scapegoat ninyo? Eh, kasalanan nyo yan eh. Hindi naman kasalanan ng simbahan eh. 
O. Oh. Hindi ba nag-revolusyon na tayo? Di ba tinatag na natin ang bansa? Eh, ba't hindi natin binago? O. Oh. Tapos, isisihin nyo yung simbahan? Yung mga pare? Bakit? Yung mga pare bang nagpatayo ng kalsada? Sa kanila ba yung buwis? Mupunta? Bakit yung problema ng bayan ay sa kanila nyo sinisisi? Labo, Tiyong, labo. Labo talaga. Oh, anyway, dai, mag-usap tayo dito. Oh. Si Misal, 'yan ang kanyang pinakita, yung tripartite view of history. Sabi ni si Yus Salazar, 'yan ang talagang contribution ni Rizal sa ating kasaysayan. Sinulat niyan sa kanyang mga essays at sa kanyang annotations ng sukseso ni Morga. Pero ito, nabasa tong mga to ni Andres Bonifacio. At ang ginawa ni Papa Andres, ha? Si Rizal binasa niya, pero ginawa niyang essay, yung tripartite view of history. At pinablish ito sa Javion Kalayaan. So kumalat yung ideya ng tripartite view of history. At si, 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 anong inspirasyon sinasabi? Ang narrative ng pasyon. ba? Diba? So yun ang ano dyan, yun ang, yun ang, yun ang, ano dyan, yun ang paliwanag na sosyo-kultural. Diyan. No? Kasi ang, 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 ang basically, pinalitaw niya Andres Bonifacio. Noong unang panahon, ang bayan natin ay maunlad, mapayapa, ma may kaginawan, may kalayaan. Dumating ang mga Spanyol, nagkaroon ng kapihan. Pero, kung lalaban tayo, babawiin natin yung ating kalayaan. Alam mo, hindi malayo yun eh na yun, makukuha niya yun in the Christian viewpoint. Kasi ang mundong ginaliwan ni Bonifacio ay mundong kristyano. <laughs> Kasi people deny him na para ah, ano siya, uh, siya isang praktikal na tao, wala siyang religious religion. Ha? Huh? Kasi niya makukuha yung mga ideya niya kundi sa uh, kapaligiran kristyano. Labo. Labo. Oh, one good Friday of 1895, pumunta si na Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasama sa bundok tapusi dyan sa Montalban. Pumunta sila doon sa kweba at sinulat nila na parito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Mabuhay ang kalayaan. O tanong, ito yung tanong ko sa inyo. Bakit Good Friday silang pumunta? Sabi nung isang analyst, Good Friday silang pumunta kasi yun, yung, yun lang yung holiday. <laughs> ako hindi ako naniniwala na hindi lost in a Bonifacio. Yung symbolism of Good Friday as the Lord sacrifices His Son to save us from sin is that we are manifesting our commitment to save our country and fight for it to give it freedom. Inspirasyon nila ang sakripisyon ni Jesus. Good Friday. Importante yung araw na yun. At anong ginawa nila sa kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan? Binalik nila isang dugo. Kapatiran. Isang dugo tayo. Diba? Tayo ang magkakapatid, ibuuin natin ang bayan. At ano ang, ano ang turo ni Andres Bonifacio diba? tungkol sa inform talaga siya ng Christian viewpoint. Eh. Ha? Bakit? Anong unang utos sa katipunan? Pag-ibig. Sabi ni Andres Bonifacio, Aling pag-ibig pa ang hihigit kayo? Sige natin ang echo. Aling pag-ibig pa ang hihigit kayo? Sa pagkadalisa at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na.
Sabi ni Eli Soriano, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Idol ko yan sa speaking. In fact, yung pagiging speaker ko galing sa kanya. Pero may hindi ako nag-agreeing sinabi niya. Sabi ni Brother Eli, si Andres Bonifacio daw mapupunta sa infierno. Bakit? Eh kasi, sabi ni Andres Bonifacio, ano ang pinakadakilang pag-ibig? Pag-ibig sa tinubuang lupa. Sabi ni, sabi ni Ka Eli, mali yan kapatid! Dapat daw ang pinakamataas ay ang pag-ibig sa Diyos. <laughs> Bakit daw pag-ibig sa bayan yung pinaka dakila? FFF, wait a minute. May, pa- may babasahin ako ha. Ayon kay Gat Emilio Asinto sa Kartilya ng Katipunan. Ito yung Kartilya ng Katipunan. Ha? Sa second page niya, nakalagay, dito ang isa sa kauna-unahang utos. Ang tunay na pag-ibig sa bayang tinubuan at lubos na pagdadamaya ng isa't isa. Okay. Ano yung tunay na pag-ibig sa bayang tinubuan? Punta natin yung dekalogo na sinulat uh, in the handwriting uh, of Andres Bonifacio. Sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso. Sino yung may kapal? Diyos. At gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang matapat na pagsampalataya sa kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan. Sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Ano yung pinakamataas na pag-ibig? Pag-ibig sa lupang tinubuan. Ano yung pag-ibig sa lupang tinubuan? Sumampalataya sa may kapal. Ano yung may kapal? Diyos! Diyos! Dahil pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang lupang tinubuan, at mahal mo ang kapwa mo, magkapareho yun. Anong sabi ng ating mahal na Panginoong Yeso Kristo? Whatever it is that you do with the least of my brothers, you do to me. This is important, ladies and gentlemen. The founding documents of our nation is influenced by Christian doctrine. So, if you're going to look at it, matuwid na kaluluwa will give you kaginhawaan. And in Andres Bonifacio's katipunan, you can only have kalayaan if you have ginhawa. So that's why you have the kartilya ng katipunan. Kailangan mabuti kang tao bago ka lumaya. Hindi pwede na sasabihin mo, mahal mo ang bayan mo, pero hindi mo minamahal ang kapwa mo. Dahil pag ninanakawan mo ang kapwa mo, hindi nagkakaroon ng tunay na kalayaan. Pag hindi mo ginagalang karapatang pantao ng kapwa mo, pag hindi mo ginagalang ang batas para ilayo sa kapahamakan ng iba, hindi nagiging malaya ang ibang tao. Kailangan magibigan ng tao para lumaya. At anong sinabi ng mahal na Panginoong Iso Kristo? Bago, siya, bago niya nilisan tayo at pumunta sa langit, mangag-ibigan kayo. Mangag-ibigan kayo. Siyempre, yung konsepto ng kapatiran, magpapatuloy yan pagdating ng mga Amerikano, kahit yung protestantismo ay Amerikano, lalabas yung mga kapatirang Pilipino dyan. Sa mga protestante. Oh? At uh, lumabas nga rin sa Iglesia ni Cristo ni uh, kapatid na Felix. So again, just to reiterate, the narrative of darkness, light, darkness, and light. Sorry. The narrative of light, darkness, and light. Di ba? Was the inspiration of our people No? which is the narrative of Jesus Christ's life, the narrative of tragedy and redemption, no? was the narrative the fathers and mothers of this nation used to imagine, create the nation, to hope for a better life for us. And for us, for us, tate, tayo, their future. No? So yun. I mean, yung mga ninuno natin, kung hindi naman sila naniwala sa pahal na Panginoong Isokristo, 
magkakaroon kaya sila ng lakas ng loob na lumaban sa mga malalakas na kalam. Diba? Marami sa kanila ay Kristiyano. Bakit tayo eh? Nasabihin nila, eh, why are you celebrating 500 years of Christianity? When Christianity was used by our colonizers to colonize us. What? Excuse me. The hell? Why would you say that? It's like saying 90% of Filipinos are stupid because they're still Christians and Catholics. Excuse me naman po. No? Why do we, why can't we not celebrate it if it has become us? Tayo na yan eh, pananampalataya na natin yan eh. Para, you know, not celebrating 500 years of Christianity as Catholics and Christians is like, is like saying that you hate yourself for being a Christian and a Catholic. <laughs> I'm sorry, I'm so emotional about this. I'm very sorry. But sometimes the church is getting so much flack for undeserving. And I'm not even a Catholic. And I think it's so unfair for Catholic, Catholicism and Catholics in general. Now, Uh, we also see connections of how religious fervor inspired people like Hermano Puli and the Catholics at the People Power Revolution. Alam niyo na yung nangyari kay Hermano Puli, di ba? They just wanted to be a Catholic organization. But the Spaniards were threatened by their Filipino Indio membership. And so one, they were attacked. They won at first. But eventually, in the subsequent attack, they lost. Hermano Puli was arrested. He was executed. And they quartered him. And they put a placard in the plaza where they put his body. He said, Ako si Hermano Puli, isang ereho, wag tutula. It's an extrajudicial killing. Uh -huh. Now, what, what did he want? He wanted a Freedom of, of expression of faith. Huh? He was a Catholic. He did not bolt out from the Catholic Church. He was called an Ereje. But of course, we know this, you know this better than me. I'm a, an impostor when it comes to this. But you know, the Second Vatican Council. We have documents now recognizing diba, ecumenism and religious freedom. So we don't force our faith on others. Religious freedom, dignitatis, humanity. And that we commune now with the Ereges. We don't call them heretics now. You call us your separated brethren. Unitatis redintegratio. Look at, the, so, you know, it's a more, it's, it's a, it's a more open church. It's, and I really like it in the first, for example, the second plenary council, that you declared yourselves as the church of the poor. There's a preferential option for the, for the people in the margin, sa mga taong nasa laylaya. Like what you showed even before the Second Plenary Council, during the time of dictatorship, when the clergy, the nuns, and the priests were the ones who were caring for the human rights victims at the time when it was dangerous to do so, like what Sister Mariani did. Like the prophet, I consider my prophet, Cardinal Jaime Sin. You know, I, I queued to file past his coffin when he died in 2005 so that I can personally tell him in his coffin, thank you, Cardinal, for my liberation. The priests, the nuns were there at the forefront of people power when it was very dangerous to do so. And look at the fate of the Filipinos, how weird the Filipinos are. 
imbis na granada yung inilabas na mga tao, granada. Hindi. Anong nilabas nila? Fatima, no? Santo Nino, Manawag, no? Inang Kayumanggi, Cruz, kompleto. Pati mga protestante nandun din. Hmm. At ang namayapang Sister Ping Ping, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa oh, na ating kaibigan. Nandun sila. Alam niyo nakakatuwa yung kwento. Sabi ng mga tao sa EDSA, no? Sister, sister, doon ako kayo sa harapan kasi wala naman kayong mga anak. So, napunta sila sa harapan. So, sila yung nag-lead tong rosary. Even today, even today, Christian faith inspires the struggle for a better life for Filipinos. This is Bishop Pabilio, our, what do you call it? Apostolic administrator. I took this a few years ago, I think in 2015 or 2014. No, 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 no. 2012 bito or 2011. This is before Jesse Bombredo died. The Bishop Pabilio was with the people celebrating Christmas. This is what we call the Panunuluyan. You know the tradition of the church in the Philippines? Yung, yung parang tablo na maglilibot yung Mary at Joseph nagahanap ng room. Tapos hindi sila pinapapasok. Tapos dinala sila sa sabsaban. You know, the urban poor are celebrating that tradition to remind themselves that soon enough we will have a good housing that we deserve. No? So hanggang ngayon, our Christian faith gives us hope. I tell you something. This is quite important to to stress. You know, when we are gifted to give, di ba yan ang tema ng 500 years? But you cannot give comfort. You cannot give comfort if you have nothing. You cannot give comfort. How can you give love when you don't have love, how can you have? Well, how can you give if you don't? If you have nothing to give, then we're only human beings. What do we have? But we have hope, and that hope, because we have Christ, and we believe that we will have our just reward after all of our vicissitude, makes us go on with our life. And we give because we have hope. But you can only hope if you love. If you, if you don't have hope, you cannot love. That's the driving force of hope. It's when you love. So when we are gifted to give, we give what is the only three things that remain. I don't know how you say it. It's tria ek. A ek, tria ek. Fe, esperanza, caridad. These three. Faith, hope, and love. If you don't have this, how can you be gifted to give? And we have this because we have faith. We give hope and love because we have faith. You know, the past 500 years, not only so, Philippine Catholic Church history as the story of Padre Damasos and Padre Salvi. 
But of people like Bishop Domingo de Salazar, who exposed the abuses to the Indios committed by fellow Spaniards. Of people like Fathers Pelaez, Gomez, Burgos, and Zamora. Who fought for the right of Filipinos to have a hand in directing our local church. In which we commemorate their 149th martyrdom tomorrow, February 17th. What a timely lecture. And we see Catholic priests, when he was still Catholic, like Padre Gregorio Aglipay, guiding Asia's first constitutional democratic republic. We see the participation of both the religious and lay Catholics in the making of history. You know, there's a thing that we do when we want to fight for freedom. You know, we come together. There are times when we come together to fight for freedom, to assert ourselves, but we also come together to celebrate our faith. And we do that when the Pope comes to the Philippines. We show up, the Filipino people. We show up at the Luneta. When Pope Paul VI came, I think it's 1969. When John Paul II came in 1981. And in 1995, during the celebration of the World Youth Day, which was, according to many people, the largest crowd of re Christian religious gathering in the world. Five million people. Five million. Hindi na magkasya yung sasakyan sa luneta. They have to fly the Pope to the Quirino Grandstand because there's just too many people up to that area in Taft Avenue, Quirino. And then, of course, you have the papal visit last time, in 2015. And we also do it every year during the Traslation. You know what St. John Paul II called it when he visited the country and saw this the love of Filipinos coming together for faith? He called it the Filipino phenomenon. And so, to conclude, and now there's a sigh of relief to some of you. To conclude, look not on our sins, but in the faith of our church. A phrase every Catholic utter in every Mass. Its sons and daughters may have erred, but the faith of Filipinos sustained the survival of both Christianity in this country. When all most nations in Europe are seeing the closing down of churches because of the turn to secularism. And in America, it's also the same that's happening. But in the Philippines, the church is going strong even during the pandemic. It sustained the survival of both Christianity in this country and of our own nation. Our faith in Jesus Christ makes us survive every calamities and vicissitudes. And while European churches are closing down one by one, the Filipinos continue to flock churches to express their faith and gratitude here and abroad, online and offline. So, how can we not celebrate 500 years of Christianity? How can we not celebrate?
How can we not celebrate 500 years of Christianity in the Philippines when it has become part of our national experience and of who we are? How can we not celebrate it when this is the faith of majority of Filipinos? Yes, it is a church humble enough to admit that it is always in need of purification. Semper purificanda. And needed to learn hard lessons from the past. But we should never deprive ourselves in celebrating our triumphs. Rizal said, to foretell the destiny of the nation, it is necessary to open the book that tells of its past. I say, to celebrate 500 years of our faith in Jesus Christ, we should reflect on the gift it gave us to eventually be inspired in creating our own nation and to show our love for each other as Filipinos because we are gifted to give. Makasaysayang gabi po sa atin. Oh, pa salubungan ho natin si Mr. Francis Chua ng isang masigabong palakpakan sa pamamagitan ng virtual clap. Tunay nga po no, na hindi ho ututo ang mga Pilipino. Kaya ho ngayon, nais ko naman ho marinig or kung meron ho kayong tanong or parang insights ukol sa nabanggit na mga impormasyon. Maaari hong i-unmute ang ating audio para makilala ang ating tanong. Then, makulak na. Baka gusto na nilang matulog. Um, hello? Hello po. Hi. Um, so, uh, actually, di, di po ito isang tanong, pero ano, um, hindi ko lang sa'yo. Hi, Tom. Hello po. Hello po, Prof. Shao Chu. Uh, actually po, uh, matagal na po ako, matagal ko na po kayong kilala, uh, at lalo sa isang grupo namin, talagang, talagang, Inahangaan po namin kayo sa ano. Una-una po, uh, Prof, gusto ko pong magpasalamat sa mga ano, sa sobrang balancing point of view nyo sa ano sa Catholicism. Um, nagpapasalamat po kami. <laughs> kinakabahan po ako. <laughs> ako naman po ang kinakabahan sa harap ninyo. At um, <laughs> sobrang... Okay lang yan, kapatid. Ako lang ito. <laughs> Huwag kang matakot si Shao po. Ayan. Basta ako pa pag na, narinig na ko na po yung ano, it's Shao time. Ayan, alam ko na po yan. So, um, makasaysaya ka raw po. <laughs> Opo. At sa mga ano po, um, lalo na po, um, lalo po nung nasunog ang uh, suturin niya na pandakan, mas na-appreciate ko po yung inyong um, ang pagiging balance nung sinabi niya na nagpunta kayo ng sa tunay ng pandakan. And ask ko lang po sa inyo kung ano, um, paano niyo po na uh, paano niyo po nalalaman na nagano na pala yung sa yung, paano niyo po ganun natanggap yung uh, faith or dahil nga po syempre yung ibang tao po nagtatanong na ay si Prof Shao Chua ay isang Protestant pero tanggap na tanggap niya yung uh, para lang pala tayong Katoliko unlike ng ibang protestant na hindi alam yung ano yung parang faith ng Catholics paano niyo po siya sinasabi ko well una sa lahat i'm i'm a social scientist eh. i will I, do, i still believe na hindi ka dapat sumasamba sa God di ba pero ang paliwanag naman ng mga Katoliko diyan eh hindi naman namin sinasamba yung puon eh di ba ang sinasamba namin ay yung nagre-representa sa puon na yan. Oh? Tinatanggap ko yun. Bakit? Ako ba yung... Ako ba yun? Hindi naman ako yun eh. Ang makakapagbasa lang ng puso ng tao ay ang kanyang sarili. 
At ang Panginoong Diyos, hindi ako. So ano, pag ako'y tumitingin sa reliyon, lalo na sa reliyon natin, kasi pareho lang naman tayo ng Iso Kristo na sinasamba eh. Diba? May kaibahan lang tayo ng pananaw ukol sa practice. And same with other Christian Protestant faiths na iba-iba ang practice. Diba? When we focus on these kinds of things, tapos ako lang yung tama, ako lang yung tama, eh paano kung hindi ka pala tama? Diba? Nag- nakipag-away ka pa. Eh dapat eh, nagmahalan na lang tayo. Nagkakaitindihan bilang mga kapatid. Di yun yung gusto ni Kristo. I will not compromise my beliefs. But, I respect yours. And when I study and present it to my public, I take the devotee's point of view because that is my training in anthropology. Hindi ko hinahaluan yan ng kabulsita ng sarili kong pananaw. Kasi yan ang, yan ang datos, yan ang nakikita ko. So, at ganito yun eh. Di ba we, we, we worship God in spirit? All of us. So when I'm in Quiapo, I pray to God. When I'm with the devotees, I pray to God. Why? Because we, we, we are worshiping the Lord in spirit. In fact, I will, I'm going to tell you something. Sometimes I feel more the love of Christ pagkasama ko ang mga devoto na po ang nasa reno. Kasi when they see me, because I explain the, their devotion on television, na-appreciate nila, sir, buti hindi nyo kami tinatawag na panatiko. And you feel real brotherhood with them. I feel good about it. Diba? So yun, when you practice what we preach, love one another, we should understand each other, right? So, look, when the Santonin de Pandakan was burned, I was lamenting the burning of a cultural heritage that already is a hundred years. And then when people were, di ba, alam mo yung, alam, I know what the Santonin de Pandakan meant to people. Umiiyak sila. Tapos sasabihin ko, huwag kayong iiyak eh, poon naman yan eh. Kahoy lang yan eh. Do you think that will help? <laughs> It will not help. Sabihin mo, Diyos-Diyosan yung mga tao na hindi, hindi ka na pinakinggan. You know, the more we should always, kaya even as priests, huwag tayong masyadong saradong isip. You know, I, I tell you, this is a real problem with priests. There is a battle between under, wanting to, to uh, what do you call this? Na i-giit yung ecclesiastical. The holy mass is the only thing that's important. Popular religiosity is not very important. Alam mo, hindi pwedeng ganun eh. Kasi we always divide the sacred and the profane. I'm sure you're reading Otto. Diba? The idea of the sacred. And Mary Douglas also is saying that the people do not see the difference between the sacred and the profane that people label. When they do the Nazareno rituals and when they do the Holy Mass, they see faith in one thing. And so maganda yung attitude kasi some people say, ay, well, fanaticism yan eh, yung popular religiosity is fanaticism. You know, in my thesis, I said, you know, the priests in Tiapo, what they did, like Father Monsignor, si Monsignor, I said, the Pai Carlos Manila, 
a Monsignor Clemente, Jose Clemente Ignacio. In-explain niya yung religiosity ng tao in terms of the gospel. Bakit nagbubuhat ng lubid? Eh kasi pagbubuhat niya, pagsama sa pagbubuhat kay Kristo. Tayo yun na sinabi, pick up your crosses and, and, and walk with me. ba? Diba? All of these things. And the centrality of the Marian, you know, when you love Jesus, you also love the mother. Diba? Lahat ng yun, in-explain po the gospel. Di may appropriate yung faith. So, yun na sinasabi ko. Parang, when you, when, I hope you will be more understanding with your parishioners. You look at their hearts. Uh, you remind them when they're wrong, pero understand where they are coming from. Diba? I think that's the, that's the way to go. No? Do not condone sin because sin is sin. Diba? But, but, you know, be understanding about practices of faith. Uh, Nico De Juan said here, uh, kung medyo nahihiya po tayo, kung medyo nahihiya po tayo magsalita at magtanong, maharin niyo po akong padalhan ng personal na mensahe po dito sa Zoom. Angelo Desus? Baka sa isayang gabi po, Sir Chua, I'm a fan po. It's show time. Uh, may tanong lang po ako. <laughs> may tanong lamang po. Babatay sa inyong perspektibo. Apo. Sa pandemyang kinaharap po natin ngayon at sa maraming problema at sa kunang kinaharap ng mga Pilipino, sa inyo pong perspektibo o pananaw, sa inyo po ngayon may yahalin tulad ang pananampalataya ngayon ng mga Pilipino? Ah. Aha, importante ito. Uh, matagal na na matagal na ang mga Pilipino noong pandemic ay parang nauhaw sa kanyang mga ritual. Uh, yung ritual, minamaliit ng iba yan kasi sinasabi nila. Nag-ritual lang tao. Parang ritual ay paulit-ulit, walang katuturan, gano. hindi naman totoo yun eh. Uh, ito yung medyo nakukulangan ako sa mga Christian churches na na-appreciate ko sa Catholic Church. Yung misa, alimbawa, yung ritual, some of your prayers date back to the first century of the early Christians. You, you get me? So pag nag-ritual ang tao, yun yung connection niya sa nakaraan. Sa heritage niya. Na, na feeling ko, dahil yung mga Protestant churches puro bago ng bago yung ginagawa nila, bago ng bago yung mga kanta, parang wala silang link to the past. Di ba? Now, of course, important yung Biblia. Yun yung na-appreciate ko. Yun yung link to the past talaga. Pero iba pa rin yung ritual na nanggaling sa mga ninuno natin. So, yung misa ay marami sa mga dasal dyan ay nanggaling pa sa mga sinaunang Krista. Now, as I said, mahalaga yung ritual dahil yun ang expression ng faith ng tao. E eh, nung pandemic, di ba? Uh, bagamat nagpe-Facebook Live ka, na-miss ng tao, eh, nagpe-Facebook Live talaga yung mga Pilipino eh, sa misa. Kahit yung nanay ko, nagpe-Facebook live yun nung pandemic talaga. Araw-araw. Kaya po church, ang daming nanonood. Oh. Pero iba pa rin, yung nandoon ka. Yung the church represents refuge. Pag nakikita mo yung simbahan na doon ka naghinga ng sama ng loob mo sa Panginoon, para siyang makita mo lang siya gumagaan yung pakiramdam mo. Alam mo yung mga deboto ng Nazareno, dumadan lang ng kiapo yung mga yun, sumasaya yung pakiramda. Now that's why it was understandable that, for example, the Archdiocese of Manila wanted the pista ng Nazareno to continue despite the pandemic, albeit safely. Oh, mayroong bumatikos dyan. Mga kaibigan pa ng Kiapo ang bumatikos. Nakakalungkot kasi mga kaibigan namin sila. 
At ako, ako ang isa sa mga nagtatanggol. Ako na protestante ang nagtatanggol sa simbahan ng Kiyapa. Kailangan ng tao yan eh. Minsan ko minsan, bakit ako pang nakaintindi na yung tao gusto nang pumunta ng Kiyapo? Now, I tell you something. Sa palagay ko, to answer your question, lumakas eh. Kasi si pinasabik mo. Alam mo, di ba, ang deboto ng Nazareno, araw-araw naman nagtitis yan eh. Pagka Enero 9, yung pagtitis niya, na iluluwal niya yun sa kanyang pagritual. Kaya nga, di ba, naghihirap sila dun. Pero pagkata silang maghihirap sa ritual, renewed sila ang saya-saya nila. Di ba? Now, mahalagang punto to ah. Tingnan mo yung pista ng Kiyapo nung Enero 9. Di ba? Nakapila yung mga tao. Hindi sila excited. Hindi yung excitement na nagmamadali. Pero excited sila sa puso nila. Pero anong ginagawa nila? Naghihintay sila sa pila. Gustong-gusto nilang pumasok pero hindi sila makapasok agad. Ano yung ginagawa nila? Nagsasakripisyo sila. Lord, gusto ko nang pumasok sa bahay mo. Pero magtitiis muna ako dito kasi social distancing. Yan din yung sagot kung bakit isang buong taon naman sa Quiapo yung Nazareno, yung Vicario, yung nilalabas na professional image. Pwede hindi pinupuntahan. Bakit pinupunta nyo pag first Friday kung kailan maraming tao at ba't pinupunta nyo pag in ever webe? Simple yung sagot eh. Kapag hindi ka pumila, parang hindi ka nagsakripisyo. Yung pagpila mo, yun ang pagpapakita mo na pagmamahal sa Panginoon. Nagmuni-muni ka. O eh ano naman, ano naman ang halaga ng paglalakbay ng, ng pagsasakripisyo sa pagkapahalik, paghihintay? Bakit? Ginagawa ng mga tao yan sa pilgrimage. Ha? Ginagawa ka sa Biblia yan eh. Ng mga propeta eh. Naglalakbay sila. As an act of faith. So sum- sinab- pinasabik ang tao ng pandemya. Tiis na tiis ang tao. Ang dami pang hindi pumunta. In fact, may data kami sa simbahan ng Quiapo. Kinuha ng Quiapo Church Operation Center. Mayroong ano yung, ano yung form, yung health form? Binilang yun eh. Alam mo lahat ang nakapunta po Metro Manila, halos. Walang nakapunta galing halos probinsya. Una ang hirap bumiyahe, di ba? So, so sinabi ng mga kari sa kapo, huwag muna kayong pumunta kung pwede. Pero kung hindi na kayo makatiis, social distancing tayo. Maraming sumunod. So, eto na naman, may mga tao na naman nagsasabi, walang disiplina ang mga tao, pumunta sila sa Kiapo. Ang dami nang pumunta sa Kiapo eh. Ang dami nang hindi pumunta eh. Ang dami nang nagparaya eh. At yung mga pumunta naman, nagtiis, nag-social distance. Nakita nyo naman eh. At alam nyo kung anong nangyari. After 30 days sa katapusan ng Pembero, sinabi ng Okta Research Group, walang spike sa COVID na nangyari because of the translation. Bakit? Sinabihan naman yung mga parishioners eh, mag-mask kayo, mag-social distancing kayo. Bakit? Dahil pag nag-mask kayo, pagpapakita ng debusyon sa Nazareno, minamahal nyo rin yung kapwa nyo. Kabanalan yun. Yung pagmamask at pag-social distancing. Kabanalan nyo. Yung pagtitis para pumila kayo, hindi kayo excited masyado. Kabanalan nyo. So, what the pandemic did is to strengthen our faith more. In fact, we became more focused. Hindi tayo nagtatrabaho, work from home. Mas naalala natin na manalangin. Mas naalala natin nung nasa lockdown tayo na ang kailangan mo lang talaga sa mundo ay magkaroon na pag-asa na dala ng pananampalataya. Dahil ang mundo gumugulo, hindi ka mo alam po ano mangyayari bukas. Maraming tao ang nanalangin. Maraming tao nagbalik sa pagmamahal sa kanilang pamilya. I'm sorry again for the long answer, no? but I, I think you have to contextualize. The people need the Lord. Huh? 
And the Lord is with us. But we have to express that faith. And that's why people wanted to go out and express that faith. Albeit uh, carefully. So, ako, makikita mo ngayon, baka i-allow na yung more people in the church. Ingat-ingat. Because people need to express their faith. So, yun lang. Thank you, uh, Ate. Um, ito po, meron po tayong ano po, um, tanong po dito sa chat. Yeah. Uh, sorry to say po, mga brothers, but this is our last question. Um, Brother Idris, um, proceed to your question po. Thank you po. Uh, hi, uh, uh, Mr. Chow, Chow, Mr. Chow Chua. Thank Hello you po. very much for the wonderful presentation po. I'm uh, Idris from, uh, from the theology department po sa graduate school. Kikisaw-saw po kami dito sa inyong conference. Uh, <laughs> tomorrow po yung anniversary ng PCP2 and the same time yung nabanggit nyo yung death anniversary ng Gumbursa. And we're very proud here at San Carlos po that we are part of the Philippine history po pala nung paghuhubog ng uh, Filip Filipino faith. And uh, at, as an update po dun sa 500 years or to, this, uh, to continue the legacy of San Carlos Seminary in forming Filipino faith, May niluluto po kaming uh, project, at least, uh, plano pa lang naman po, nasa ma, ano, nabagit po kasi yung passion mm -hmm. coming from the perspective of the, ano pa, babaylan, ganyan-ganyan. Mm -hmm. eh, kaso po, in our study po, uh, it is coming from the apocryphal of St. James. At the same time, uh, hindi po, yan po yung naunang Bible ng mga Filipinos kasi okay. in Latin po po yung Bible noon. Yan po yung ginagamit ng mga early Filipinos para sa pahesus, ayan, para sa mamamatay. And so, ang effort po namin, sana makapaggawa kami ng revised version of the Passion according to the biblical ano na po, uh, update. Uh, po. And ang tanong ko po, as an anthropologist, a social scientist po, ano po ba yung kailangan namin i-consider to make this Passion Mahal updated version a success? Ganyan po. Well, first of all, you are not the first to update the first uh, passion was Gaspar Aquino de Belen. He was not even a priest. He was, I think he was the boy of the printer of the Jesuits. <laughs> he, he, he created, he was an Indio. So it was an Indio product. But you know, it's, as you said, apocryphal. Uh, as it is chanted from one place to another, and people add and subtract, Mariano Pilapi revised doctrinally the Pasyong Mahal, which is this. This is already the revision that was made by Mariano Pilapi uh, in the early 19, in the early 1800s. Now, if you still saw uh, errors in it and you want it to be more, more biblical, uh, there's nothing wrong with that because, you know, we have a new way of the cross. Diba? We have a new way of the cross which is more biblical than the other one which is based on both the Bible and tradition. So I think it is allowed. It's, everything is allowed. No? Now, uh, of course, there would be some purists who would say, uh, this is the original. But no, this is, not the, this is also doctrinally changed. Diba? I mean, doctrinally corrected. So you can do the same, in the same spirit of Mariano Pilapi. You will be the new Mariano Pilapi. Now, uh, of course, you have to, may, may, may ano yan eh, may bilang yan eh, the way you sing it. So kailangan yung wording ganun pa rin, na bibilangin mo yun, yung kalahat, yung kaluntod, etc., etc. I'm not into moral, I'm not in, in the literary sense of it. I'm just saying that you are free to do it. And in fact, I'll tell you something, ano? you know, Pastor Ed Lapis, he even made the passion of the, of the Protestants. He revised the passion based on the Bible too. It's a, it's a smaller passion, uh, which is called Passion Cristiano. It's available in PCBS by Pastor Ed Lapis. Passion Cristiano. It's a, it's a passion based on the Bible as well. So, even the Protestant pastor said, we should not kill the passion tradition. 
Kasi ano yan eh, that's how we do it eh. Uh, ang mas concern ko yung ano, yung tama bang kantahin yung passion sa sa Titanic? Eh, yung kanta dati, di ba? Yung My Heart Will Go On. May ganun. Oo, oh, yung yung itulot sa amin, Diyos amang maawain, mangyaring aming dalitin. Hirap sakit at hilahil ng anak mong ginigili. You know, it's, it's, I don't know if that's allowed. No, wala namang rules dyan eh. It's just, I think, the change that's happening in the world, no? But yeah, uh, change is important, so it's good. We do not know. I mean, you know, remember, the, there is a reaction to the Bible translation of New Testament translation of the Bible. Diba? Yung sa Philippine Bible Society. Diba? There's, but you know, it makes sense. It makes perfect sense. Because that's how people talk now. Diba? Why don't we do have, why, why can't we have a Bible that talks like that? Diba? Lagot kayo kay Jesus. Oh, sige. Mga hypocrites kayo. <laughs> it makes sense. It's just, pero alam mo, for study siguro okay lang yun. Pero yung kapag gano, for public reading, just imagine your priests reading the gospel from that New Testament. Parang hindi, parang ibagay mo din dun sa sitwasyon. Diba? So, pero yeah, uh, just to answer the question, wala po tayong problema dun sa asyong mahal na gusto niyong gawin and I wish you success uh, in uh, and I hope to sing that passion too uh, in in due time when it's done. Thank you, Idris. Thank you, Mister Chow. Ayun po. <laughs> um, tapos na po na ito, ito, no? Makasay sa yung gabi po. Pasensya na kayo, ha? Uh, <laughs> pasensya na talaga. Makasay sa yung gabi po ulit, no? Uh, talaga naman talaga makasay sa yan dahil puno ng say-say ang gabing ito. Sa ngalan po ng mga paring taghubok namin at mga simbolista ng San Carlos Seminary, maraming salamat po, Professor Shao Chua, sa inyong pagdalaan ng karunungan at panahon upang samahan kami magbalik tanaw sa kasaysayan ng krisyalismo sa ating bansa. Tunay na ating pananampalataya ay masasalamin sa ating kasaysayan at siyang nagbibigay daan naman upang ang bigyayang ito na, aming nat- na ating natanggap ay may bahagi rin sa iba. Muli, maraming salamat po at asahan niyo po ang aming mga panalangin. Pasasalamat din po sa mga paring tagahubok na narito, mga kapatid namin sa pre-college at theology department sa pagdalo. Um, for, uh, yun po, maraming salamat po. Um, for the, uh, ngayon po, no, uh, ganapin na po natin yung group teacher. <laughs> Opo. Kindly open your cameras po. Pasensya na po sa maha, uh, sa next time po tayo. O, oh, pasensya na kayo, ha? Oh. Paminsan-minsan ko lang naman kayo makakasama. Marami oh. pong salamat talaga. Uh, Kit, Winch, request po para sa picture taking. Sinong pwede magkuha? Padalan niyo ako, brother, Apa. ha? Apo. Winchel. Medyo mababal mag-load sa akin. Ah, sige, sige. Sa akin, sa akin. Apo, tapos personal night prayer po tayo after this. Okay. Okay. <laughs> Wait lang po ah. Medyo nagal na po. Konti na lang yung ano. Ayan. Tama. Tiga lang po. Apat na lang. Kaya po. Okay. Okay, one, two, three. Ay, nawala. Teka, <laughs> isa pa, isa pa. Nawala lahat kayo. Eh, malapit na. Sorry talaga. Yan na, malapit na. Then one, two, three.
Nasa lang, isa pa, isa pa. Okay, one, two, three. Okay. Uh, Mark, saglit lang, ano? Uh, apo, apo. Magpaikling mensahe lang sa inyong lahat. Uh, ako'y nagpapasalamat kasi hindi, yung inyong pagpapari po, hindi yung biro ito. At uh, ito'y, ano to, buhay ito ng paglilingkod. At uh, ano mang paglilingkod na mas malaki pa sa sarili ay kailangang pasalamatan. So ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na ho ako sa inyong kagustuhan. Pagpatuloy niyo po yan at naway maging liwanag po kayo sa ating mga kababayan. At uh, pagpalain po lagi. God love you. Pagpalain po tayo. Pagpapuhay po kayo. Maraming salamat po, sir. Aba. Salamat po, sir. Ay, closing prayer. <laughs> Abo, to close up. <laughs> Para po, ano po. Um, De Denzel. Kaya po, ayan po, uh, makasaysay ang gabi po sa lahat. Iyanda na po natin nata ang ating sarili para sa panalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Panibaguhin at pagalabin nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Yesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa bahal na ina ang humubog na wasa amin na maging tunay na saksi at talagad ni Yesus. Laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo ang anak mo na nabubuhay at nagahari kaysa mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Thank you 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 po. Ingat. Salamat po sa lahat. Ingat po po. Ha? Ang galing niyo po. Ingat po. Guards daw po sabi ni Miss Lian po. Oo. Nakasama ko siya sa team. Teaching ang tinuro niyang great work, St. John Paul II. Excited Salamat siya ng regards po, Prof. Thank you po. Yep, yep. Salamat sa inyong lahat. Ingat po, ingat. God bless. Salamat po, ingat po. Salamat, Salamat po. Salamat, God bless po. Salamat po. God bless you all. Salamat po sa pagtanggap sa isang erehe. Sige, ako yung alis na. Bye-bye.